，灭绝师太尉凭魔未到，登壁高呼：“我昆仑派是首先响应啊！”但不知武庄主意下如何？啊！师太，还有何掌门亲自前来我连环庄，武烈岂有拒绝的道理啊？好，好，果是我辈道义中人呐、啊，老尼在此先行谢过了。哈哈哈，好说好说，为防消息走漏，请武庄主注意保密。等我联系了各门各派，定下围攻光明顶的日子，再行正式通知。那就一言为定。嗯，哈哈哈！哎，天影啊，未必干什么去了。啊，我去找师哥。哎，跟他说一声，准备四间客房。嗯，知道了。不必麻烦了，老尼这就告辞了。哎，师太呀、啊，这三更半夜的不太方便吧？我与小徒有约，要赶往武当，等灭了魔教再来打扰。哦，那就不强留师太了。啊，何掌门，你们应该没有什么重要的事情了吧？呃<笑>，没事没事，啊，那师太请，告辞。啊，哎呀！踢我！啊。你眼眶红红的，刚哭过，是不是有人欺负你了？哎，告诉我，我帮你出气啊！你真的会帮我出气吗？啊，你没让我饿死，我总得感念这份恩情啊。不管你说的话是不是真心话，或者只是为了安慰我，随便说说罢了。我从心里面真的觉得挺开心的。哎，丑姑娘，能不能告诉我到底发生什么事？我问你一句话，你可不可以老老实实回答我？你说。昨天你跟我说，我们两个都无家可归，孤苦伶仃的。你愿意跟我作伴儿，这句话是真心的吗？算了，当我没问了。好了，我是真心话。我长得那么丑，你真的愿意和我厮守一辈子吗？哎呀，什么美不美、丑不丑的，我根本就没放在心上。如果你要我每天陪你谈情说笑。我当然愿意啊！我只是想问你，那你是愿意娶我为妻了？你什么？丑丫头，人到底你见到没有？阿牛哥，你还没有回答我呢。我没想过。阿牛哥，你说呀！阿牛哥，你还没有回答我呢。阿牛哥，你有没有想过？阿牛哥，你还没有回答我呢！阿牛哥，你说呀！丑丫头，连你见到了吧？丑丫头，我跟你说话呢。我要问阿牛哥一件事情，等他回答了我，我才理你。嗯嗯、刚才的话。你还等于没有说呢。你到底愿不愿意娶我？阿牛哥，你说话呀！哎呀，像你这个丑丫头，天下没有一个男人会娶你的，你就认命了吧。阿牛哥，他说的是真的吗？好了好了，不要借故拖延时间了。这个又脏又臭的叫花子不开口就是不愿意娶嘛。丑丫头，即使我们不杀你。我看你活在世上也没有什么意思，干脆一头撞死算了。他的身世比我可怜，比我不幸。我一生之中，除了爹娘、义父以及师公，还有谁关怀过我？他至少真心的照顾了我好几天。阿牛哥，他说的没错，我
是该一头撞死。我愿意。你说什么？我愿意娶你为妻。阿牛哥，你说这些话，不是为了安慰我，不是为了逗我开心。我是诚心诚意。从今以后，我会尽我的全力来爱护你，保护你。说一遍给我听，我要把你每一个字都记在心里。阿牛哥，你说你以后会怎么对我？从今以后，我要让你平安喜乐，忘了以前的苦处。任何人假笑欺负你、为难你，我都会保护你。嫌弃我，还愿意娶我为妻，我真的很感动，真的。可是，你想说什么就说呀。因为早在几年前，在我小的时候，我的心就已经属于你了。程丫头，我已如你所愿，你也必须言而有信。你说，张无忌人在哪里？好，我就告诉你，张无忌最后出现的地方是他的家。你，你看看他的脸，他脸色都变了。何掌门，你别提他的，他在胡说八道。臭丫头，杨美玉，你无冤无仇，你为何杀他？我，有人出了五百两银子，让我杀了朱九真，我就杀了。喂，你为什么不问问我，到底是谁指使我的？快说，你杀我表妹是何人指使？没错，说你为什么杀九真？真的要说？废话，杀人偿命，天公地道。常言说得好，人之将死，其言也善。反正现在我也是个快要死的人了，所以我的善言可绝对不是胡说八道的。好啦，我现在可以告诉你们，杀死他的人是昆仑派的何太冲。哎，哈哈。好你个臭丫头！我看你啊，是压根儿从头到没安好心。你干嘛要这么恼羞成怒啊？顶多我把那五百两银子还给你就罢了吗？何掌门，你别听他胡说八道。你我都是经历风浪的人，岂能中了他的挑拨离间之计？哼！你这个臭丫头，留着也没什么用。我不杀了你！我表妹报仇！啊啊啊！文斌，怎么了？好像是个什么厉害的暗器，将我的剑打落了。啊！何方人士，请出来现身。根本就没有人呢！这个丑丫头搞的鬼！干什么？把你杀了算了！啊！师父，爹，师父，你说了很算。敌暗我明，我们还是走为上策。长官师兄，能无声无息击倒五爷，绝非泛泛之辈。对，对方既然无意为难我们，又何必自讨回去？
能不死啊？也不知道是谁帮了我，不过也没关系，能活命就阿弥陀佛了。你真的杀了朱九真？我说没有，你信吗？我信。是武青衣，武青衣捉奸在床，错手杀了朱九真。天理报应。啊！你怎么那么多感触啊？你跟朱九真到底是什么关系啊？这里不能久留，我怕他们会去而复返。我们先离开吧，啊？嗯。阿牛哥，嗯，一会儿，一会儿我们去哪里啊？大牛哥，我在问你呢。一会儿我们去哪里呀、啊？啊？哎呀！我在跟你说话呢。我不说话又得罪你了。啊、我拖的跟牛一样，你竟然那么舒服的躺在上面睡觉啊？没有啦，我只是在想，我说了你也不会带我去啊。这倒是一句实话，不过，你还是可以说来听听啊。你说呀。我要去武当山。来人！止步！请说，七师叔，他们不以武当的，嗯，师傅有特例，峨眉灭绝师太，不需要下马解决。师太，请。我是有事来找张真人的。哦，家师正在闭关。怎么又闭关？啊、哦，家师认为。太极宫尚有些许瑕疵，那武当派由谁当家主事？由在下宋远桥。那好，宋大侠，有关六大门派围攻光明顶的事，你意下如何？这是件大事啊！要是小事，我何必亲自出马？昆仑华山、空童都已允诺老尼，你武当点了头。我就直奔少林了。六大门派围攻光明顶。对，宋伯伯。你是？芷若啊，周芷若。芷若。嗯。周芷若。哦，我想起来了，当年我师傅带他来的时候，他才这么一丁点儿啊，现在可真是女大十八变呢啊！芷若妹妹，你还记得我吗？我是宋青书啊。小时候近年来，峨眉派门人不断遭魔教所杀，我相信迟早会对付你们武当的。宋伯伯，师傅是透彻魔教居心，忧心武林，放眼将来。若我们还是各扫门前雪，难不保日后必遭魔教鲸吞蚕食。芷若说的对，很有道理。爹，您就点头共襄盛举吧。宋大侠，你看怎么样？师太，我只能回答你一句话：只要少林参加，我武当绝不缺席。你看看，灭绝联合了少林、武当、华山、昆仑、空童围攻光明顶。只要是六大门派联手，江湖上的其他门派就不会不起哄。
到时候明教所面对的不只是六大门派，而是整个江湖武林呢、啊。家主，就因为我杨逍的一己之私，使明教面临空前浩劫。万一明教因此而覆没，我杨逍不仅是千古罪人，而且是万罪难赎。父王，我在明教最信你，所以我才把我心里的想法毫不保留地告诉你。家主，你不要过于悲观。我想那锦书肯定是假的，故意。我宁可信其真。教主打算怎么办？论轻功，无人和你左右。我要你下山正式。如果六大门派攻击光明顶属实，你要调回五散人和其他在外闲散的分坛，全力固守光明顶。好，我这就去。你别对他们那么凶嘛！我烦呀！好，走啊！走吧，快！走吧，快！走吧，走开！要不然我揍你啦！哎，我说公子，我这儿的物品都是卖给女客的，你这又摸又带，你让我怎么办啊你？哎，不买还磨蹭这么久啊？前面有一家客栈，不如我们先休息一下再走吧。说到的那个他是谁啊？不告诉你。哎，你脚好了没有？啊，还会痛，不过好很多了。我真是饿坏了。哎，吃饭了。哎，什么啊？没有名字啊？嗯，你是丑，叫丑姑娘。不是，我叫珠儿。珠儿。嗯。珠儿，珍珠宝贝儿。不是珍珠的珠，是
，蜘蛛的蛛。你问我吧，哪有人用蜘蛛的蛛做名字的？谁蒙你啦？我娘给我取的，娘教我练千蛛万毒手，所以啊，就用猪儿这个名字。千蛛万毒手？嗯。吃饭吧。我没胃口了。随便你吧。我不理解，一个好好的姑娘家，干嘛想不开练这种毒功啊？你说是你娘叫你练这千蛛万毒手，为什么？为什么？为了我爹呀、啊！我练千蛛万毒手，容貌就会变形。如果等到千蛛练成的时候，我就会变得奇丑无比。原来我娘都快练到一百只了，她却为了我爹，将她毕生的功力全部都散去了。原本。她是个极其美丽秀雅的女子，为什么？不就是因为年长无子吗？我爹爹就另娶了妾室，最后我娘却把自己的性命都给搭进去了。哼，相貌好看有什么用啊？原来你是为了练千蛛万毒手才……不错，我就是为了练这个功夫，才将我的脸。懂成这个样子的，那你要练到什么地步才算大功告成呢？你真的想知道？要把这个花珠的颜色由花变成黑，再由黑变成白，然后去尽毒性致死，到时候它的毒液就全部都吸入到我的手掌之中。要练到一百只的时候才算是小成，如果想要功夫深的话，一千只、两千只都不嫌多的。千蛛万毒手，千蛛万毒手，那是什么武功？练这种功的，普天下只有魔教的分支——天鹰教，鹰眼王的原配。可是，下毒的却是一个年轻少女。你忍一忍，只若已经去找那个丑丫头了。师傅，我不要再受这种痛苦了，疼死我了，难受死我了。李俊，师傅，求求你杀了我吧。李俊，别说傻话，只若他们马上就回来了。这个手，师傅，求求你杀了我吧！啊、我不是号称英俊，别人都以为我是个无情无义、心狠手辣的人，人心都是肉做的，我也……你是我的徒弟，你对我尽心尽孝，师傅实在是下不了手啊！痛苦难当，忍心看我如此受折磨吗？求求你了，让我解脱吧，师傅！求求你杀了我吧！啊！权宜之计
会师只要把你点昏了，你就不会痛苦。为师答应你，一定要抓到加害你的凶手。好好吃饭，老盯着我看。我是在想，等我脚伤好了以后，哎，我去设法采些草药，把你脸上的毒肿给医好。不不不，我不要！你要知道，我是经过了多少千辛万苦才练到现在这个地步的。你要让我散去我的千蛛万毒功，那可不行。我是说，或许能想到一个法子，又能治好你脸上的毒伤，又不消去你的功力，那岂不是两全其美吗？如果天底下真的有这个法子的话。我娘可是祖传功夫，怎么会不知道呢？哎，其实两全其美，我也想过的。不过好像天底下只有一个人有这种功夫哎。谁啊？别谷一仙胡青牛。虽然胡青牛已经死去多年了，可是就算他还活着，这个人号称见死不救的，我看不行了。珠、嗯、儿，不知别谷一仙把一生本事传给了我。我暂且不说，日后想到了治他脸上毒肿的办法，也好让他大大的惊喜一场。阿、啊、牛哥，你怎么不说话？嗯，没什么。啊、那就是他、啊，就是他师傅。哎哎呀，哎呀、哎哎，啊！快放了他！总比不是好。痛不痛？痛。你试试看，用手指按住手臂弯下三寸五分处，可减轻疼痛。我叫曾阿牛，师傅是谁？我师傅是乡下小镇上的无名郎中，说出来师太也不知道。我需要一根银针，我报废用。你留下，芷若，去取。是师傅
我不哭，我不会哭的。苍阿牛，苍阿牛，师傅在叫你方子，内服外用。三天，慢粥五天就没事了。哎，锦泉，快去抓药。师傅，半夜，半夜又怎么样？救人要紧，敲也要把药汤敲开。快，是，知道了。至于你们俩，师傅不可。我六大门派五天后约在一线峡会合，商讨围剿魔教之事。他们伤命军在先，留之无用。师傅，请听弟子遗言。现在我们还不能够确定敏军师姐是否真的能够药到病除。有他们在身边，不仅便于照顾，也可防范师姐有什么万一。三五天后就知师姐是痊愈还是毒发，那时候再拿他们抵命也是应当的。请师傅为敏君师姐三思啊！锦旭，通知我派弟子在九分岭会合。是。志若，你备辆马车，天一亮就出发。是，师傅。照顾之情，永不敢忘。叫叫叫叫叫！峨眉派我一线侠去了，我们也准备准备，前去凑个热闹。咪咪。我认为不是说好了不擅自主张的吗？我也认为去一线峡不好办。不入虎穴，焉得虎子啊？官刀刃冷面先生，冯和尚，父王通知我们说是明教有难，我们就马不停蹄、日夜兼程地赶了回来。好，不带和尚说不得。还有周颠呢，在路上，应该这两天就到了。杨左使，听说你现在是代教主了。哼
，这已经是多年的事了。彭和尚没听说吗？自从杨教主驾鹤西归以后，大家都为当教主的事争来争去。我吴散人一气之下离开了明教，再也没有管明教的事。嗯，所以，我还从来没听说过什么代教主。这都是福王的意思。那就等福王到了以后再说吧。你们这是干什么呀？我正和武旗长旗使研讨应对，只是不知道六大门派如何围攻我光明。六大门派，知己难以知彼，真叫我头疼啊！啊，教主，嗯，又有消息传来了。嗯，一线下五天后会合。我光明顶南北两面是峻岭，今东西两路可上山。瑞金旗守东面，巨武旗守西面，为制敌先机。洪水旗、烈火旗，趁六大门派尚未会合前，予以各个击破。卢丹主，在。是否查出什么人给我们传递消息？怕是会泄底露馅，对方一直未表明身份。嗯。呃，弟子尚有一事，教主为何不请天鹰教相助啊？是啊，有白眉鹰王，我们就多了份助力。啊，我和鹰王有点过节，怕他拒绝。如果鹰王承认自己还是明教的人，弟子想，他会捐弃私人成见。好。明教存亡，你就着手去办了。是什么可惜？群魔聚会，一举而歼，岂不痛快？省得我们东奔西跑的乱追。这出戏可越来越热闹了。李堂主、白堂主，在，立即召集本教所有弟子赶往光明顶。是。等等。爹，明教的存亡跟我天鹰教无关。再说杨逍代教主跟我们又有私人恩怨，孩儿认为武林当中，人人认为我天鹰教是明教的分支。现在明教有难，身为护教法王的我，若不全力去搭救，不但会落下画柄，以后难以在江湖立足。爹。不用多说了，我以四肢再三，权衡利弊之后，决定马上赶往光明顶。你和白堂主，先去打前站，我随后就到。是。哎呀，阿牛哥，我饿死了。人家灭绝师太没要我们的命，已经谢天谢地了。我看你就忍一忍吧。嗯
，谢谢、啊。谢谢啊。你身上的寒毒好了吗？好了，好多了。嗯，喂，喂，啊，干嘛？我觉得你们好像认识。那是小时候的事情了。小时候。嗯。小时候我认定的那个他，不肯跟我走，还咬了我。长大了，我一直在找他。那像你呀、啊，从来没有想过要找他，却能够相信。而我有心要找的人，却永远找不到。我相信，人只要有缘，就一定会相见的。你不要难过。谁说我难过了？我吃得好，睡得好，一点也不难过。还嘴硬，你以为我看不出来啊？好了，我答应你，哪天碰上你的心上人啊，我会揍他一顿，替你出口气。阿牛哥，如果如果他能有你的三分体贴的话。想问你，可是时间场合都不对。我知道，我只想跟你说一声，千万要保守我的身份。你称你自己是曾阿牛，一定有你的用意。要说破，我早就说了，放心。嗯、那我们暂且就装作不认识吧。那好，就装作不认识好了。轻功细高，居然能够这么快速的转换方向，是轻功高。你又不懂武功，不懂还装懂。我峨眉派在此，是何方高人？请现身相见，不要装神弄鬼。见怪不怪，奇怪自败，不许理他。轮流守夜，其他人都去睡觉。Ow! <laughs> 
喂，阿牛哥，啊，昨晚峨眉派不是轮番守夜的吗？竟然会不知道有人混了进来。再说了，灭绝师太何等神功啊！哪怕风吹草动、花飞叶落的，怎么突然之间多了一个人啊？你是什么人？在弄什么鬼？不要向我吐露！轻易扶往韦一笑。你认识他？嗯，我小时候跟韦一笑有过一面之缘。你小时候认识的人可真多啊！六大门派围剿光明顶没那么容易。人是谁？咱们一定要牢记在心，好为师妹报仇。此人袭人警醒，残忍狠毒，定是魔教副教法王之一，轻易福王韦一笑。没想到会在这儿出现。久闻韦一笑，庆功天下无双，果然是名不虚传，远胜于我。韦一笑不敢和师父动手过招，一味奔逃。算什么英雄、啊？韦师没追上我一笑，没能救的锦绪之命便是他生了。胜负之术，天下共知。难道英雄好汉是自封的吗？师父教训的是，徒儿知错了。太太，是。报。天鹰教一星派天威堂鹰眼王赶来光明顶。百名鹰王还是有情有义啊。教主，主坛主有话要说。我名叫虽有七天十三牙做天线，但弟子听说有阴密道可以出入光明顶。是有密道。弟子就担心，万一敌人利用这密道，哼，这你就不用担心了。这条密道只有我叫历代教主才知道，自杨教主西归后，教中无人知晓全解了，只要暂时不要用力，很快就会复原。我是该谢你为我解毒，还是跟他下毒？嗯？干嘛？你的。
的腿伤好了。原来你在假装不能走。为了消除师太的戒心，为了找机会逃走，只能装下去，顺水推舟。你说什么？武当剑法，六师叔。英离亭见过师太。英六侠，武当山带领弟子一共三十二人赶到一线峡畔，弟子奉大师兄之命在此迎接贵派。好，还是武当派先到了。魔教已经知道六大门派联手之事，看来你们刚才已经和魔教交过手了。我们和魔教的烈火旗交过手，虽然杀了几名妖人，可这七师弟莫生谷受了一点轻伤。还听到什么消息？有人还说紫山龙王也到了。哦，紫山龙王也来了。只是听说不能证实。丁六侠，你刚才经过激战，休息一会儿，咱们再启程。好。六师叔，原谅无忌，相见不能相认。就这么办吧。接下来我们马上动身。嗯。哎，你要干嘛？啊，师太。你看前面那座山。英六侠，嗯，英六侠，我想跟你打听一个人。谁呀、啊？我知道，一定告诉你、啊。我想请问一下，令师兄张翠山、张武侠，他有没有到了一线峡呢？你为何打听我五师哥？啊，其实，其实我是想问一下他的公子张无忌，他有没有来啊？我五师哥逝世已过十年，暮暮早拱，难道姑娘不知吗？我一直住在灵蛇岛上，对中原武林之事全然都不知。灵蛇岛，嗯，金花婆婆和银叶先生是你什么人？照英六侠这么说，我见到张无忌的时候，他他就已经是个孤儿了。姑娘认得我那无忌侄儿。五年前，我曾在蝶谷一间胡青牛家中见过他一面。我奉家师之命，也曾到蝴蝶谷去探视过，但胡青牛夫妇为人所害。无忌也不知去向，后来多方打听，音讯全无。哪知，怎么了？你说呀，你到底是听到什么噩耗了？姑娘如此关切，我那无忌侄儿与你有恩还是有仇？我只记得那个时候，我想带他随我去灵蛇岛上，可是他非但不准。还打我，骂我，咬得我整只手鲜血淋漓。可是无论怎么样，我还是很想他。其实我是不会害他的，我只是想把他带到岛上面，让婆婆教他武功，治好他身上的玄冥神掌的阴毒。可哪知道这个人凶得很，我的一番好心，他却当成了歹人。原来珠儿就是在蝴蝶谷中抓住我的那个少女阿离。他心中念念不忘的情郎，居然是我。殷六侠，你快告诉我，你到底有没有张无忌的消息啊？前几天我遇到朱武连环庄庄主武烈，得知无忌已经摔入万丈深渊，尸骨无存。可是，可是我也去连环庄打听过啊，怎么又听到这个消息呢？连环庄庄主武烈，他亲眼看见无忌摔下深谷。他的结义兄弟朱长林为了救他，一起摔死了。我和五师哥情与手足，哪知皇天不佑善人，竟连仅有的这点血脉也。是我亲叔侄儿受敌人围攻。
，又是你认识的？是罗妹妹，我也听说你们峨眉派来了，满心欢喜的来找你。长得可比你俊多了，你知不知足啊？喂，阿牛哥，我在问你话呢。你看那个人啊，眼睛眨都不眨的盯着周姑娘，你不知足？哎，我没心情跟你谈这无聊事。你们是哪一期的？此去一线峡路上还有多少埋伏？紫山龙王是不是到了光明顶？回答我！接下来就是你，老贼你，你就是砍掉我们的头，也就是从我们口中得到我们明教的行动。好，嘿，住手！这些人，手无寸铁的，师太，对他们如此残忍凶狠，实在，实在有失一代宗师的风范。邪魔歪道，人人助之，有什么残忍不残忍的？他们这些人轻生重义，慷慨求死，实在都是铁铮铮的好汉，哪里是什么邪魔歪道？魔教徒吸血杀人，害死我徒弟，这是你亲眼目睹，难道还不是邪魔歪道吗？那秦义福王只杀一个人，你们所杀之人已经多过他十倍了。他用牙齿杀人，师太用剑杀人，一样都是杀人，有何善恶之分？臭小子，竟敢将我师傅妖邪相提并论，老子！原来是真人不露相啊！这几天，我竟然没看出来，你有一身的绝世武功啊！让我救救他们，林人。多谢小侠仗义，请问高姓大名？我姓曾，我叫阿牛。小子，你伤了我徒弟，过来，接我三剑。对不起，师太，我不是您的对手，我也不想跟您动手，我只希望你们能够两方霸斗，化干戈为玉帛。就凭你臭小子一句话要我霸斗？每个人都是有父母妻儿的，你要是杀死了他们，他们家中的孩儿就要孤苦伶仃，受人欺辱了。师太，您是出家人，请大发慈悲吧。住口！用不着你来教训我。你自负内力深厚，竟在这儿胡吹大气。好，你要是能够接住我三掌，我就放了这些人。师太，不必多说了，接招吧。
吧。没事，死不了的。你干嘛打我？你为什么要骗我？我没骗你啊。你有一身那么厉害的武功，为什么不告诉我啊？你没问我吗？我不管，我就打你，我就打你。哎呀，珠儿，别胡闹了。阿牛哥，我刚才是故意打你的，你赶快趁机逃走吧。我不会走的。你为什么那么傻？你头住脑，你走啊！不，我要是走了，你，还有他们，就都别想活了。现在我受了一掌，还有两掌。五哥，六叔，你说什么？我好像从他身上看到了五哥的影子。师太，请出招吧。少年人前程似锦，我劝你少管闲事。刚才那仗，我只出了三分力气，你知道吗？在下自不量力，愿再受师太两掌。曾小霞，你英雄仗义，我们深感你的大德，余下两掌千万不可再挨了。疗伤一辈子，难道我们也要等你一辈子吗？丁师姐，让他多休息一会儿，也碍不了什么事儿。要你来袒护外人，我小师妹只是顾念本门和师尊的威名，盼望旁人别说一句闲话。会有什么闲话好说？本门侠义之名已垂之百年，师尊仁义宽厚，自然不会跟这种后生晚辈一般见识。只是他狂妄自大，师傅才会出手教训，但是绝对不会要他的性命。就算是他再练上一百年，也不会是师傅的对手。现在让他多养一会儿伤，那也不算什么。芷若姑娘说的不错，就让他多休息一会儿。这个时候谁敢动他，我应离庭第一个不答应。
。师太，晚辈已调息好了，愿舍命陪君子，再挨你一掌。这小子就这么盘膝一坐，便历史神采奕奕，魅力如此深厚，当真邪门啊！师太，请出招吧。我让你先出手，免得人家说我倚老欺小。既然你有自知之明，那就赶快离开。嗯，少年人有你这等骨气也是难得。我灭绝师太手中绝不饶人，今天就破一次例了。多谢师太，那那这些大哥们也可以走了吗？我的法名是灭绝，对妖魔邪道要灭之绝之，绝不留情。师太，灭绝这两个字是白叫的吗？既然如此，还是请前辈罚第三掌吧。那好，我成全你。灭绝师太，掌下留人。你是谁？在下姓殷，草字野王，白眉鹰王的儿子。师太，这第三掌由在下带领。你？可否？你跟这小子什么关系？要替他挨这一仗？哼！他，我跟他素不相识，只是见他年纪轻轻，骨头倒挺硬，不像武林中那些假仁假义、沽名钓誉之徒，所以才想替他领教一下师太的功力。小子，有人替你出头了，你要是还想活命，现在走还来得及。晚辈，不敢贪生妄意。听到没有？这小子不领你的情啊！决定要挨灭绝师太的第三掌。我答应的事，我一定要做到。好，灭绝师太，你最好言而有信，否则我叫你们峨眉派人死无葬身之地。现身。就怨你命苦了不愧为当世高人，殷六侠要留下。不错，告辞。撤！阿牛哥，我们快走。等一会儿。前辈元首大德，晚辈绝不敢忘。因为你帮明教，我才帮你，谁也不欠谁。我，阿离，爹，你好啊。珠儿叫舅舅爹，珠儿是我的表妹。不好，珠儿她杀了二娘，累死了自己母亲，又说爹爹一见到便会杀了她。子小霞。
常大哥，哎，你怎么知道我姓常啊？是，啊，是你报过了名。哦，我怎么不记得了？啊，这不重要。呃，我们不方便在这儿，就先走了。相助之情，永记在心。告辞。阿离，你你闭嘴！你还好意思叫我一声爹？看看你的德行，没出息的东西就跟你娘一样，练什么千蛛万毒手？把自己弄成人不人鬼不鬼的！你不听我娘也就算了，你既然要说我娘，我倒要问问你了。我娘好好的嫁给你了，你为什么还要娶二娘？放眼天下，哪个男人没有三妻四妾？这算什么？你胡说！明明是给自己的花心找理由找借口。臭丫头，要你数落我！我告诉你，我不会再让你打我了。你反了！你对我都用这种态度，难怪会对你二娘下毒手。谁叫她欺负我娘了？她是罪有应得。逼逼你跟了金花婆婆，就不把天鹰教放在眼里？哼，死丫头，你忤逆不孝！今日纵然有天大的理由，也难逃家法。来人，把他带走！三小姐得罪了。等等，殷前辈，你想对珠儿怎么样了？这丫头是我亲生逆女，她累死母亲，害死庶母，如此禽兽不如之人，怎能流于世间？殷前辈，听我一言，当时珠儿年幼，眼见母亲受人欺辱，才一时不愤，做错了事。还请前辈念在父女之情，从轻责罚。这是我殷家的家务事，用不着你一个外人来多管。我不是外人的，你说什么？小姐，我不跟你走。还敢还手？不能啊！不能！不能！小子，不要自不量力。珠儿对我有照顾之情，我明知道她落入你手会性命不保，我实在不能啰嗦。啊啊手下留情，再来可就不客气了。带走。等等，前辈，珠儿可是你的亲生女儿。小的时候，你曾经抱过她、亲过她，骨肉亲情，血浓于水，你就饶了她。阿牛哥，阿牛哥，你快！耐力未必够，咱们跟他死缠到底。我竭尽平生之力追至此处，都会喘气。而你小子，爱的灭绝师太三长在先，又吃了我两拳在后，居然脸不红气不喘，很行吗？是吗？我不知道我有多少能耐。你师傅是谁？奇怪，每个人都喜欢问我师傅是谁，可我真的没师傅呀！胡说。没师傅，怎么会有一身武功呢？是我自己练的。殷前辈，还是关心珠儿吗？没有。
不然，你怎么会追轻易福王韦一笑呢？因为，因为韦一笑在我眼底下劫走人，传出去，那我阴野王在江湖上，岂不落人笑柄？随你怎么解释了。要休息，我不休息。他睡觉，我不睡觉，我就不信追不上他。嘿！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！杀我天营教弟子！我们是正气帮的。正气帮，我阴夜王行走江湖数十载，怎的从没听说过武林有这么个帮派？天地有正气，凡是有正义感的，绝不容许魔教在这天地之间存活的。杀我教众！怎么？你自愿带了一个受伤的人，就能打赢了我们？你想怎样？啊！啊啊啊啊啊玄冥，神杖！你呀、啊，只有几天可活了，速速回光明顶，说不定杨逍能救你一命。忠告你一句，叫名叫弃械投降，否则我正义之士将踏平光明顶。天渊拼的只剩一兵一卒，也绝不向自命正义之士低头。走走，少教主。明明，你为什么放他们走啊？杨逍若真能救阴野王，必定会耗尽真力，这对我们攻上光明顶可以有不少帮助。再则，可即使激起明教斗志，这六大门派到时讨不了好，坐收渔利的，就是我大元朝廷。各位前来一线峡共商一举，老尼在此先行感谢。事态严重了，事事态严重了，平妖除魔，我华山派自当义不容辞。事态振臂高呼，我空童派岂有不响应之理啊？老尼再次感谢。哈、啊，我不知各位是否听闻，魔教四王紫白金青他们也到了光明顶。各位。紫山龙王、白眉鹰王、金毛狮王、青翼蝠王，这魔教四王武功深不可测。他们若去了光明顶，那又如何？我们今天六大门派围攻光明顶，志在必胜。就算是魔教妖邪汇合，又有何惧啊？顶多是一场苦战嘛。各位既然来到一线峡汇合，我劝各位。要有决死之心，绝不要有侥幸之意呀、啊！心生畏惧，便自乱阵脚。场面话我也不用说了，等少林派一到，我们就……阿弥陀佛！啊，元真大师，师太，哎，怎么就你一个人呢？哦，地派方丈要我先行一步赶到，知会各位一声。我们少林派明天就可以赶到。好，好，好，我们正在研讨。围攻光明顶之事啊、哦！明教总坛光明顶已有数百年之久，凭借着七颠十三峰为天险，是有金城阳池之故，易守难攻啊！大师似乎了解明教地形，照元真大师这么说，我们根本就上不了光明顶。是啊，要硬攻就白白送死。哈哈，各位切莫急躁，就算是铜墙铁壁。他也有不攻自破的死角啊！师太，老生这里有一份光明顶的草图，我们仔细加以研究，也许可以找到攻破光明顶的弱点。哎
教主，天银堂无一人幸免，但不见堂主银眼王，看得出是谁的手法吗？属下愚昧。暴力堂主，前面发现线索，什么线索？发现有脚印。真长，果然与众不同。我已使尽全身内力，可无法抵挡寒毒攻袭。少教主，拜贵少，拜托了。如果我有个万一，叫徒弟，别忘了为我，为我报仇。不会的，不会的，少教主，你不会有事的。还有一件事，你要帮我找到阿离，一定要找到。你，妖孽呢？他们全都跑了，我中了全民神掌，鹤比翁，鹿乍客。怎么一点味道都没有啊？哦，小姐，昨天说菜太咸了，所以所以你今天就不放盐，故意整我是不是？哦、我我你不要以为不说话就没事了。我告诉你，我不啊。不要老找小昭的麻烦。不是我要找他麻烦，是他自己行为总是怪怪的，找他总找不到，为什么又不说？有时候我都怀疑。他是不是峨眉派派来的奸细？嗯，我我我我瞎猜的。不过想起来挺奇怪的，自从我们救了他回来之后呢，灭绝这老贼尼就联合了五大门派来围攻我们。哎，老爷，我和峨眉派一点关系都没有，我可以发誓赌咒。就算有关系，带着脚链也没作用了。下去吧。是。爹，爹，你怎么了？我心里不踏实，总觉得有股不祥之兆。王啊，啊，以为父目前的功力，也只能暂时压住毒气。谢谢爹。嗯，阿离呢？在疗伤之际，从你口中断断续续的叫阿离，你是否遇到他了？还是伤到他了，或者是没有，爹，真的没有。家家都有本难念的经啊！我知道阿离的事情是你的错，但我从来没有过问过。可是毕竟，你是我的儿子，她是我的孙女儿。爹，年轻人不过问，就不要再提阿离了。好。但是，我只想知道，你现在是不是还在恨他？野王，其实
，我也说不上来。当时，事情刚发生的时候，我确实气他，杀死二娘，害死生母。经过这么多年，当我再见到他的时候，真想杀了他，却下不了手。心中那股恨，好像凭空消失了。毕竟还是亲骨肉啊，血脉相连。阿离人呢？被青衣福王为一笑劫走了。什么？韦福王以吸人血著称，阿离落在他的手上，肯定是凶多吉少啊！你我你是谁？我是谁啊？你什么时候跟着我的？我什么时候跟着你了？我不知道才问你嘛！你不知道才问我呀！你这个人很奇怪啊！我奇怪，你我，我懒得理你。我，你到底想怎么样啊？你对我没有恶意，对不对？你能够无声无息的出现在我身后，真要对我不利，早就可以动手了。你是出家人，法号怎么称呼啊？说不得，为什么说不得？啊？说不得就是说不得，没什么好商量的。你叫曾阿牛，你怎么知道的？你在追青翼福王，你怎么知道的？你要从青翼福王的手中救一个叫珠儿的女娃儿，你怎么知道的？你除了会说“你怎么知道”这句话，你还会说什么呢？嘿，你干嘛跑？我不想跟你瞎扯。天就要黑了，我追不上我一笑，珠儿肯定没命了。可惜，可惜，真可惜啊！你连说三个“可惜”是什么意思啊？你这少年有肝胆，有血性，着实不错。只可惜，转眼便是一具给吸干了鲜血的僵尸啊！想通了是不是？就算你追上了韦一笑，你能打得赢他吗？能救得了珠儿吗？到头来还不是白白的赔上自己的性命而已。大师，您的意思是要帮我吗？我可没这么说。韦一笑是我的朋友，再说我也打不过他。你也是明教中人。哼，明教无散人之一，布袋和尚说不得。小子，我跟你说。韦一笑打心里就不想吸引人血，他是逼不得已。哎，吸人血哪有逼不得已的？是真的。哎，也可怜。韦一笑为了练寒冰绵掌，练功练得走火入魔，所以每次吸引内力就必须吸一次人血，否则就全身寒战，立时冻死。那是三一脉络受损吗？咦，你怎么知道？哎，糟糕！那等等，我一笑奔跑了这么久，一定吸引了不少内力。你说他会不会逼不得已吸珠儿的血呢？据我所知，我一笑每次打起寒战来，血液凝结成冰。那个时候啊，哪怕是自己的亲生女儿，也会不行啊！糟、啊、了，小子，我的乾坤银器袋撕不破，扯不烂，你不要白费气力了。百当中，在，好好照顾野王，他的伤还没有痊愈。是，请教主放心。爹，您。您一定要去光明顶。这个问题，咱们不是已经谈过了吗？当时不知道形势是如此险恶，您瞧，就连玄冥二老也参与共同围攻光明顶。
可见此次正邪黑白，共同一起围攻明教。爹，相信您心中有数，这不仅是打敌强我弱的硬仗，更是与人树敌。孩儿不希望您去送死，我是非去不可。爹，明教不欠您什么，您没有必要为明教去送死。哼，明教不欠我，我更不想欠明教。哼！明知山有虎，偏往虎山行。爹，您这是何苦啊？牺牲自己的性命，也不喝这个丫头的血，周天我好奇怪哦。你有所不知啊，她叫珠儿，哦，是英王的孙女儿。我、哦、如今明教有难，身为明教人，你当同心齐力。我就算是难受死，也万万不能喝她的血呀、啊嗯。这话说的有道理啊，姑娘，你走吧。听江湖人说，吸血蝙蝠既阴毒又古怪。今天我才知道，好像阎不腐蚀啊。其实你还是有知礼又明事、善良的一面的。我走了。怎么样，福王？哎呦，全身冰冷。你这条老命，十成中已经去了九成了。我来帮你。
几多？给。嗯。啊，丁师姐。喂，宋青书。我们那么多人，你只拿一杯水来，你眼里只有芷若师妹一个人呐、啊。呃，我没想那么多，我再去拿。不必了。给我啊！好啦，谁都别喝了。芷若，我有话要跟你说。围剿光明岭一定是场生死之战，我希望你能一直跟在我的身旁。为什么？啊、因为我可以保护你啊。我不想见到你受到任何的伤害。你说这些话是什么意思？很明显嘛，宋青书在向你表达爱慕之意。芷若，丁师姐，芷若为什么排斥我？我又不是他，我怎么知道？还是他另有意中人而拒绝我的好意呢？我把他从小带大，应该是没有。芷若师妹不肯接纳你，只有一个理由。是什么？师傅很疼芷若师妹，如果他有心接掌峨眉派掌门，依我门规是绝对不准有任何儿女私情的。不，师傅答应过我，峨眉派掌门人由我接任，谁也夺不走。你师哥报仇啊！女儿，你放心吧，我不会让你师哥白死的，放心。嗯，好。杀害你师哥的是青翼蝠王韦一笑，咱们父女俩上了光明顶，找到韦一笑，替你师哥报仇雪恨。嗯嗯围剿光明岭一定是场生死之战，芷若，我希望你能够一直跟在我的身旁，因为我可以保护你啊。芷若，我不想见到你受到任何的伤害。接受宋青书，这么多年来，你一直留着。对我好的人，我永远感念在心。所以不管发生什么事，我都好好的保存着。是个男人，我心里只有他，只有张无忌。你说不得，你是不是在爬山啊？你弄得我反胃，想吐啊！这样就可以一举攻破光明岭。志凯，就这样决定了。好，由你来掌握。好，告辞。诸位，告辞了啊！啊，不送，慢走，慢走，慢慢走。李凯，爹，情书，您在看什么呢？我真想不到。元真大师怎么会对名叫光明顶的地形如此了若指掌？只要对我们围剿光明顶有利，又何必追究这么多呢？是啊，我也是这么想，才没有当场提及此事、啊。陈师傅，郡主。您怎么？不妨，各门各派，龙蛇混杂
，不会有人怀疑我正气帮。什么正气帮？不重要，都决定了。进攻明教的计划全安排妥了，明天少林派一到就展开攻击行动。丑话多时，就看明日一战了。是，小僧告退。哎，陈师傅。郡主。你有没有什么瞒着我？没有啊，小僧不敢有任何事情隐瞒郡主啊。陈师傅从小就教导我，一日失终身负。陈师傅对我应该是如父亲般的无私无我吧？啊，郡主说的极是。你可以下去了。小僧告退。志峰，郡主，我不信任他，丁老，不管他有任何举动，回报于我。是。哎呀，好痛啊！你小子，哎，说不得，不走我的头了。嗯啊，谢谢你放我出来。哼，我没意思要放你，用不着谢我。不能呼吸了，能开口就能呼吸。小子，我可告诉你，我带你去的地方牛鬼蛇神，一个比一个凶悍。在我的袋子里最好安分点免得出了意外。别怪我事先没有警告你。原来一直在地道里啊，怪不得老碰到我的头呢。我往后走，快快快，有人来了，真走野出事。要不是你帮我渡真气。我这条老命，哎呀，也就完了。是啊，你不大命大，有一个替死鬼送上门来了，也不太合适。父王，兄弟，袋子里装的什么？没什么，没什么。哎呀，啊啊！一个人。哎呀，已经警告你不要出声，你还出声，你被踢了看看。啊妈，刚好给我当点心。呃，不，不行，不行，这个人父王可动不得，天下没有我父王动不得的人。这个人与本教有恩。我敢说，福王若是吃了他，五行期非跟你拼老命不可。有这事儿，我是受凤阳分坛常玉春所托，帮这小子一把。什么？哎哎，走，咱们上光明顶，边走边告诉你这小子救常玉春的事迹。好，走。不太合适。嗯，你说说怎么回事？这小子有情有义，挡了灭绝时代三掌啊！孩儿们。剑侠会合了，很快就会攻上光明顶。爹是在樊镇幽镇，怕什么？来一个，咱们就杀一个；来两个，咱们就杀一双。不二，不二，爹要你答应件事情。光明顶有条密道可以下山，六大门派一攻上来，你就立即从那儿下山。那爹您呢？我是明教人，与明教共存亡。爹不走，我也不走。不二，我曾经对不起你娘。我再也不能重蹈覆辙，对不起你呀。对，你是可以让自己安心，那你到底有没有想过我呢？我已经没有娘了，我不能再没有爹了。不儿，要走一起走，要死就一块死。你为什么像你娘一样倔强呢？因为我不要再做孤儿了，我不要。爹，不我只有你一个亲人了，你不要赶我走。我不要离开你，我不要。你们都来了
，福王通知，我们能不来吗？鬼叔叔，哎，来，给你引荐两个人，不带和尚说不得。九点，我叫杨不悔，两位叔叔好。哎呦，嘴巴挺甜呐、啊。不悔妹妹，是不悔妹妹。哈哈，不二，我这里有事，你回房去。嗯，杨左使，哎，九点，杨左使现在是代教主，要尊称教主啊！嘿，那是福王你把他请来做代教主，要是我就不同意。哎，我只认圣火令，谁拥有圣火令，我就认谁是教主，这是本教历代的祖规。圣火令已失落近百年，难道圣火令不出，明教就一日没有教主？嗯。六大门派之所以胆敢围攻咱们光明顶，就是因为知道本教没有人同属，内部四分五裂。嗯，对，说的有道理。<笑>